Namaskaram guys, this is CM Indishant Raghunath and welcome to a new video under my study for income tax. Now, we are going to study some of the videos in the video. Income from salary, perquisites and other topic. So, we finished part 1, 2, 3 of that topic. Part 1, we have a basic introduction and 2 tool and 3 loyalty. We have a lot of perquisites and treatment and evaluation. Right. We have a little bit of two and three, where we have a little bit of items of perquisites and mental health game and the valuation of the income tax act. So, we have to look at the items of the item. Number one, transfer of mobile assets. We have to look at the transfer of usage. We have to look at part three of usage. We have to look at the mobile asset of employer and employee to use the value of the mobile asset. Here is the transfer. Number two, education facility. That is education. Okay, education sambandha maayit employer employee kye uri perquisite kodukku gaya anangil ayin da valuation nangani na. And finally number three, medical facility. Just like education, uri medical facility uri employer employee kye kodukku gaya anangil. Adha edhubar hospital treatment ho, yalagi insurance ho, medical insurance ho, anandil ilakari facility provide edhu kodukku anangil, adha edhubar treatment nangani ayarikki nangani 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 अब आदित्य आइटम ट्रांसफर ऑफ मोबाइल सेट्स हैं ना ले पी पेरी ने ना इनके व्यक्तिमा आइटम डाउन इवडे इन था आने केस ना लगा राइट वेरी सिंपल इट इस अ केस वेयर एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू द एसएससी ट्रांसफर्ड ने बोलना यार देर से चेंज इन ओनरशिप वर्दी उपयोग के में इंडी मात्रन Uri computer employer employee kita kudu guna, sonda itu kudu guna, ubeh kian allah sonda itu, ada ane ibadah iran dekaya sa, right? So ibadah all mobile assets including motor car are covered, allah mobile assets yang covered ana, apo mobile assets ni usage ni amala ganda ana, leh, dana motor car ni usage am provide ni lepro terang valuation, any other vehicle other than motor car ni lepro terang valuation, and any other asset ane gil usage ni kudu guna ni lepro terang valuation, muda terang valuation amala orang kandu, pakshi i paranya mobile assets usage ni allah transfer ni ane kudu guna ni gil or a term mode of valuation are low. Alright. Fine. Next. The value of this particular perquisite shall be determined on the basis of two or three items. One or two or three steps in the pattern. Step number one. Asset in a nature can do it. Alright. Asset in a nature can do it. Nature in a nature can do it. One table can do it. Then you can do it. Step number two. E parnya asset in the rate of depreciation can do it. Alright. Step number three, अधि वड़त ने इंक्लूडी एंड़, find the completed years of usage. अधा इदे, say an asset is used for four years and six months. फिर नालर वर्षा एट आने कटकने, अले, नालर वर्षों मेरे आर मासो. इवड़े completed years of usage एंद आन्दो रहने जाल, it's four years. For example, another example, six years and nine months. एतरे completed years of usage, आर वर्षम. करे बाकी उम्बद मासम नर रहे part of year ले, completed year ले लो. Completed year कंड but step one, find the nature of the asset. Step two, based on the nature and find out the rate of depreciation. And step three, find the completed years of usage for the particular asset. In the moon items, we get the value. A value is the original cost of the depreciation. That's where you are going. Next to the table. Yeah, here it is. Remember, nature is the moon. Category number one is computer, laptop and peripherals. That is the computer and laptop. Computer and laptop are associated with the electronic items. That is the peripherals. CPU, UPS, computer and items. That is the treatment. Category number two, motor car. Fine. Motor car is the same. And category number three, other assets. What asset? That asset is in the classification of the three classifications. That is the original cost. Original cost. Simple. That is the nature of the nature. Depreciation for completed years. Computer laptop or peripherals are the depreciation rate of 50 percent. Motor car is 20 percent. Here we have WDV mode of depreciation. What is WDV? Return down value. Reducing value. Other assets are the motor car or computer or all the other items. Depreciation rate is 10 percent. That's not the case. The mode of depreciation calculation is straight line method. Yeah? So here, depreciation rate கண்டு விடிச்சட்டு applied for completed years only மொத்தம் நேர்த்து பரில் 4 மாசம் sorry 4 வர்சம் 6 மாசம் அனில் 4 வர்சதைக்கில் depreciation 9 வர்சம் 6 மாசம் அனில் 9 வர்சதைக்கில் depreciation மாத்ரம் right அது கண்டு விடிக்கியா அது original cost இன்னு கொரக்கியா 
ബാലൻസ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് യുവർ പെർക്വസിറ്റ് പെർക്വസിറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ആണ് ഡോ പെർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഫൈൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു എസെറ്റ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട എന്താ ഈ എസെറ്റ് ഏത് നേച്ചറിൽ വരുന്നതാണ് കമ്പ്യൂട്ടറോ മോട്ടോർകാരോ അതർ എസെറ്റ്സിലോ വരുന്ന നേച്ചറിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് എംപ്ലോയർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇത് മേടിച്ചു എന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പറയുന്നുണ്ടാവും റൈറ്റ് എത്ര നാൾ ഇത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയർ ഉപയോഗിച്ചു എംപ്ലോയറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ അസെറ്റ് എത്ര നാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള നോക്കണം അത് പീരീഡ് ആ പീരീഡിൽ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുക കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് മാത്രം എടുക്കുക ആ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് മാത്രം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആസ് മെൻഷൻ ഇയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്വസിറ്റ് ഇവിടെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ മോബൈൽ അസെറ്റ് അതർ ദാൻ കാർ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് കാറും ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് ഒഴികെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോബൈൽ അസെറ്റ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് അസെറ്റ് ഇസ് യൂസ് ഫോർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ അത് എംപ്ലോയർ പത്ത് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അസെറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ കാണണ്ടാന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് എംപ്ലോയർ ഒരു അസെറ്റ് മേടിച്ചു കാറും ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടില്ല ഒരു ഫർണിച്ചർ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് മേടിച്ചു അത് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറുടെ കമ്പനിയിൽ പത്ത് വർഷം ഉപയോഗിച്ചു പത്ത് വർഷം അതിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്താ പ്രോസസ്സ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈൻ ബാക്കി വാല്യൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് പത്ത് വർഷമോ അതിന് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണം വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്ക് വിൽ ഓൾവേസ് ബി സീറോ മനസ്സിലായോ ദർ ഇസ് നോ ടാക്സിബിലിറ്റി ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ വരില്ല ക്ലിയർ ആണേ സിമ്പിൾ യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത്രേ ഉള്ളൂ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊബൈൽ അസെറ്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം യെസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഇതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഐറ്റം ആണ് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സേ എംപ്ലോയറിന് പഠിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയറുടെ ഫാമിലി മെമ്പറിന് മകനോ ഭാര്യയ്ക്കോ മകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് ഭർത്താവിനോ ആർക്കും ഉണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ റൈറ്റ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട് അത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ടാക്സിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മോട്ടോർ കാറിൽ കണ്ടല്ലോ ഡൊമസ്റ്റിക് സർവൻസിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുവല്ലോ സം പേഴ്സ് വെച്ച് ആർ ഓൺലി ടാക്സിബിൾ ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് പേഴ്സ് വെച്ചിൽ വരണം ഇതാ പക്ഷേ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളതല്ല ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒരു പാർട്ട് ഓൾ എംപ്ലോയീസിനാണ് ഒരു പാർട്ട് ഓൾ എംപ്ലോയീസിനാണ് ഓൾ എംപ്ലോയീസും ഒരു പാർട്ട് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിനും മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഓൾ എംപ്ലോയീസും സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിനും മാത്രം ഇട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഇസ് എ കേസ് വെർ ദി എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ടു ദി എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഓർ ഹിസ് ഓർ അവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഒന്നിൽ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ മക്കൾക്കോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ആർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണേലും കൊടുക്കാം റൈറ്റ് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പെർക്വസിറ്റ് എനി ഫോം ദ ശ്രദ്ധിക്കുക എനി ഫോം ഓഫ് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ടു ദി എംപ്ലോയി വിൽ നോട്ട് ബി ടാക്സിബിൾ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്ത എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്ത നോ ടാക്സ് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പെർക്വസിറ്റ് എംപ്ലോയിക്കും എംപ്ലോയിക്കും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പെർക്വസിറ്റ് അത് എംപ്ലോയിക്കാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോ ടാക്സ് അപ്പം ഇവിടെ യെസ് ടാക്സ് ഇവിടെ മാത്രമേ ടാക്സ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഫ് ദി എംപ്ലോയർ ഇസ് ടെലിങ് ദി എംപ്ലോയി ഇതാ യു ഗോ സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബി കോം കഴിഞ്ഞൊരു എംപ്ലോയി വരികയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ അത്ര യു ഗോ സ്റ്റഡി പോയി സി എം എ ചെയ്യൂ സി എ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എം ബി എ ചെയ്യ
If the facility is provided by way of reimbursing fees, fees are reimbursed by the employee is taxable. But the education facility, that is educational institution facility provided by the specified employees are taxable. Fine? Clear? Easy? Simple? Cool? Easily understandable. Right. Now, we have to pay taxes. 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 Reimbursement is a facility provision. We have to pay taxes for specified employees. Alright. Now, let's check its taxation. Right. Here it is. Simple table. Education facility. That is the reimbursement. Free education. Then, we have to pay taxes for education facility. We have to pay taxes based on how it is provided. One thing is that you can do this. One thing is that you can do this. One institute is free education. If you do reimbursement, whatever amount reimbursed shall be taxable. What do you think of the employer? Say, the employer is saying, I have to pay for my education for a year. And the employer says, I have to pay for a year. I have to pay for a year. That will be taxable. That 20,000 will be taxable. Fine. If you have 25,000 employers, 25,000 will be taxable. So, whatever the employer covers for the employee shall be taxable. Right. Free education, that will be a good institute. That will be a third party institute. That will be a good institute. That will be a third party institute. That will be the two. Treatment will be based on who the student is. Student is on the basis of treatment. Student employee, SSC, children, Sraddhikya, Sraddhikya, the value of the perquisite shall be the cost of education subject to an exemption of rupees 1000 per month per child. One more time, the cost of the education shall be, sorry, the cost, value of the perquisite shall be the cost of the education subject to an exemption of rupees 1000 per month per child. Adai de. Employer, employer itu paraya. I have a school. I have a school. I run a school as well. Awal orang tu pergi culu. Ada yang ni kira tayar pelir school ender. Awal orang tu pergi culu tu paraya ana. Pawa orang tu pergi kimbol employer no kan angil. I kuttik ya. Mottam education itu warsa dekik berenda. Orang normal gedil berenda fee siri. Tayar itu biaya nu. Sedos twenty five thousand rupees. Iri tayar itu biaya ana. Orang mas dekik berenda. Sorry orang mas dekik lah. Orang warsa dekik. Orang academic year ana berenda tu di fees ana. Orang warsa dekik berenda fees itu idan. Now, this is the first time you have to pay for the total fees. Total fees is the total fees. Now, this is per year. Right? Now, what do you call income tax act? Find out the cost of education per month. Now, this is the first 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 month. 25,000, 25k divided by 12. Which equals how much? Approximately 2,083 rupees. 2,083 rupees. Right. Now, how much is per month education cost? 2,083 rupees. Right? What do you think? The cost of education is subject to an exemption of 1,000 per month per child. That is, whatever the cost of education is, 2,083 rupees per month per child. That is an exemption of 1,000. If you have 1,000, you have to exempt 1,000. This is the exemption limit. P particular perquisite ni pelajar itu pun pelajar ini dia ni treatment ada tu. Celah beran dua orang orang ramo. Thousand ni ni mula leh terawan tu, atre matran tax kita mana dina. Ini thousand ni mula leh terawan tu, excess tu thousand eighty three mana. Adu matran tax kita mana dina orang ni berani. Celah orang mottar ni dia terian batu mungkin tax ini mana. Adin de complete confusion settle itu, uru case an. That was a case between Commissioner of Income Tax and Director of Delhi Public School. I case ni ada tu Punjab and Haryana High Court la. Awalan utara itu anu, in case Iron Dubey ki mukalil. Airm juga kerana mukhlil cost of education buat orang ini full amount will be taxed. Apa excess of ini? Nampaknya kesalnya excess of 1083 ni adalah taxi ya. Ini 2083 mottham taxi yang tu orang jono. The entire amount shall be taxable tu orang jono. Always remember ini adalah dari tiang batu ni na airm korak kira tu. Alright, fine. Nah, itu barang yang garam. Air kalian sebenarnya misunderstanding mana yang kami tu wakim. The cost of education subject to an exemption of rupees thousand per child ni dalam tu wakim beriu. Confusion on the government, exemption to spellings that turn out, it's supposed to be E-X-E-M-P-T-I-O-N, you would have T-P-I-O-N, I put it right. Right, so that's it. That's why I said, 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 family members, I said, 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 I
സേ അസസിയുടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫാമിലി മെമ്പറിന് എംപ്ലോയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഒരുക്കി കൊടുത്തു അതിന് എംപ്ലോയർ ഒരു തുച്ഛമായ ഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർസിറ്റ് വാല്യൂ തീരുമാനിക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഇതേ പറഞ്ഞ പാർട്ടിക്ക് അത് എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പറിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ സെയിം കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ എന്ത് ഫീസാവും നോക്കുക റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളേജിലാണ് എംപ്ലോയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരുക്കി കൊടുത്തത് പക്ഷേ അതേസമയം ഈ എംപ്ലോയർ തന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോളേജ് എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വേറൊരു കോളേജിലാണ് ഈ എംപ്ലോയിക്ക് പഠി എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ഫീസ് വരുന്നുള്ള നോക്കുക ആ ഫീസാണ് വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്കസിറ്റ് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ എ സിമിലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എം ബി എ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയിയുടെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പറിന് എം ബി എ പഠിക്കാനായിട്ട് കോളേജ് എയിലെഫ് ഒരുക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ബുള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വേറൊരു കോളേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ സെയിം എം ബി എ തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക കോളേജ് ബി ഉണ്ട് കോളേജ് ബിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ എം ബി എ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഓക്കെ റാൻഡം എമൗണ്ട് അല്ല റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിനെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എളുപ്പമല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഈ പറഞ്ഞ പെർക്വസ്റ്റിനെ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഓൾ എംപ്ലോയീസ് ഓൾ എംപ്ലോയീസ് വെർ ആസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഹൂം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് അത് ഓർക്കുക കേട്ടോ എപ്പോഴും റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ എമൗണ്ട് ഗിവൺ ബൈ എംപ്ലോയർ വിൽ ബി ടാക്സിബിൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം സ്വന്തം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആവാം ടൈപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആവാം അവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആരാ എന്നുള്ള ബേസിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അസസിയുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ വരെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീസ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും ടാക്സബിൾ അല്ല സേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് വരുന്നില്ല മൊത്തം ഫീസ് സേ ഒരു പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം ആയിരുന്നു നോക്കൂ പന്ത്രണ്ടായിരം പെർ ഇയർ ആയിരുന്നു നോക്കൂ അപ്പോൾ മന്ത്ലി എന്തായി ആയിരം രൂപയായി അപ്പോൾ ഒന്നിനും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന് താഴെ ആണെങ്കിലും ഒന്നും ടാക്സ് ചെയ്യേണ്ട ആയിരം രൂപ വരെയാണ് ഫീസ് പെർ പ്രതി മാസം വരുന്നതെങ്കിൽ പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പെർ ചൈൽഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നും ടാക്സബിൾ ആവില്ല ആയിരം രൂപയുടെ മുകളിലേക്ക് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനാണെങ്കിൽ സിമിലർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ എന്താവുമായിരുന്നു ഫീസ് ദാറ്റ് ബി യോർ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ സിമ്പിൾ റൈറ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ പി പി ടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പം യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി തേർഡ് ഐറ്റത്തിലേക്ക് പോവാം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കണ പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കി സ്ഥിതിക്കുക എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി എന്താന്ന് മനസ്സിലായി സ്ഥിതിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി എന്താ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അല്ലേ സേ എംപ്ലോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയോ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയോ അതൊക്കെയാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ യാ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് ദ എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡ്സ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ടു ദി എംപ്ലോയി ആൻഡ് ഓർ ഹെർ ഓർ ഹിസ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം മെഡിക്കൽ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവ് ബില്ലുകൾ മുഴുവൻ റീഇമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ റീഇമ്പേഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയിക്ക് സോറി എംപ്ലോയറിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഇല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും തേർഡ് പാർട്ടി ഹോസ്പിറ്റൽസിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി റൈറ്റ് അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ഇന്ത്യ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെ
ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം അത് ചീഫ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കണം സെയിം നിങ്ങൾക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ അസുഖം വന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ചീഫ് കമ്മീഷണർ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലെ അവിടെ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടിടത്ത് മൂന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ ബിയിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടം രണ്ട് അതിൻ്റെ ബില്ല് കൊണ്ട് എംപ്ലോയർ കൊടുത്തു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെ എംപ്ലോയർ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തന്നു അത് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആവും കാരണം എന്താ ഈ പോയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലും അല്ല ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ് അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലും അല്ല ഫൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്തെങ്കിലും മെഡിക്ക് ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക എംപ്ലോയിക്കും എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും എംപ്ലോയർ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഫ്രീ ആ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത് തരണതിന് ഒരു ടാക്സിബിലിറ്റിയും വരില്ല വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ടു ദി എംപ്ലോയി ഓർ ഇസ് ഫാമിലി ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലീനിക് ഡിസ്പെൻസറി നേഴ്സിംഗ് ഹോം മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയറിനെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കൂ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സേ എംപ്ലോയി വർക്ക്സ് ഇൻ എ സ്കൂൾ സ്കൂൾ എക്സ് വൈ സെഡ് ഈ സ്കൂൾ റൺ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിന് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുക എംപ്ലോയി അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവ് ഒരു ബില്ല് വരുമല്ലോ അത് എംപ്ലോയിക്ക് ഫ്രീ ആണ് ആ ബിൽ വാല്യൂ വിൽ ബി ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നമ്പർ വൺ കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് റീമ്പേഴ്സ്ഡ് ഇഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് കാരിഡ് ഔട്ട് അറ്റ് എ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ആൻ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റി അപ്രൂവ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ടു എനി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് ത്രീ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓൺ ഫെസിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഓക്കെ എംപ്ലോയറിൻ്റെ ഓൺ ഫെസിലിറ്റി ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്താണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്നായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അത് പുറത്തേക്ക് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ എന്തിനൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വരാം ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സേ യു എസ് എയിലാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയർ പറയുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് യു എസ് എയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അപ്പോൾ യു എസ് എയിലേക്കുള്ള ടിക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഒരു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും രണ്ട് താമസം ഡെഫിനറ്റായിട്ട് താമസത്തിന് എക്സ്പെൻസ് വരില്ല കാരണം എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിനെ വിടുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് മാത്രമായിട്ടായിരിക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ റൈറ്റ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡിനും പേഷ്യൻ്റ് താമസത്തിൻ്റെ ചിലവ് രണ്ട് മൂന്ന് ഫൈനലി ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന ബില്ല് ഇങ്ങനെ മൂന്നാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം ഓൾ റൈറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ടാക്സിബിലിറ്റി വരുന്നത് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എംപ്ലോയിക്കും ആവാം എംപ്ലോയിയുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ആവാം അത് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഫുള്ളി ഫോർ പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ പല പല ലിമിറ്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഓരോ അസുഖത്തിനും ഓരോ ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഓരോ ഓരോ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് വരെയാണ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോ ടാക്സ് ആ ലിമിറ്റ് കടന്നു പോയാലോ എക്സസ് ഇസ് ടാക്സിബിൾ സേ ആർ ബി ഐ പറയുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അസുഖത്തിന് ലിമിറ്റ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇതാണ് ആർ ബി ഐ ലിമിറ്റ് ആർ ബി ഐ ലിമിറ്റ് ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഇരുപത്തെണ്ണായിരമോ അതിന് താഴെ വരുന്നെങ്കിൽ നോ ടാക്സ് സേ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വന്നു ആക്ച്വൽ തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വന്നു അപ്പോൾ എക്സസ് എത്രയുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലേ ഈ ഫോർ തൗസൻഡ് വിൽ ബി ടാക്സിബിൾ ദിസ് ഇസ് ദി ടാക്സിബിൾ വാല്
ഈ എംപ്ലോയിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സാലറി ഇമ്മൽ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻകം സോഴ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിൽ കൂടി എംപ്ലോയിക്ക് എന്ത് ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അത് രണ്ട് ലക്ഷം കവിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഫോർ ദി എംപ്ലോയി ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് പക്ഷെ അല്ല ഈ പറഞ്ഞ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും ഒരു വർഷം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണോ എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടി ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ എന്താ എൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് എന്നറിയോ രണ്ട് ലക്ഷം വരെ ആകെ വർഷം വരുവാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് ഈ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ് നടത്താനുള്ള വലിയ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അവരൊരു സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടി ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കില്ല അവർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നാലും ഫ്രീ ആക്കി വിട്ടേക്ക് എന്ന് പറയണം പക്ഷെ അല്ല രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പറയുന്നത് അത് നിലവിൽ എത്രത്തോളം പ്രാക്ടിക്കലി കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനധികം പോവുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസസ് ഗെറ്റിംഗ് Uh, is given by the employer to the employee for free adu fully taxable avana varane fine manasilayile pidine motta summarize cheyana petta oru chart yan thara right the medical facility kurichu yan paranju adu can be provided within india and outside india alle india il aanengil അത് ഈ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഫോർ സെർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ സെർട്ടൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഓരോന്നോ അതിനോട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓരോന്നോ അതിനോട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഐറ്റം നമ്പർ വൺ അപ്രൂവ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അതിന് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കാം ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കാം ഓർ ടു സി സി ഐ ടി അപ്രൂവ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കാം സി സി ഐ ടി അപ്രൂവ്ഡ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കാം അല്ലേ നമ്പർ ടു മെഡിക്കൽ മെഡ് ക്ലെയിം മെഡ് ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് ഇത് ഫുള്ളി എക്സെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്പർ ത്രീ നമ്പർ ത്രീ എംപ്ലോയറിൻ്റെ സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ഫെസിലിറ്റി അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ any other facility provision fine idu ee moonanno no tax other ana ee parna moonil ninnu vera or facility ana kodukkunnengil taxable correct ane correct ane simple ane yes ini outside sorry ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ വി ഷുഡ് കാറ്റഗറൈസ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞത് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് നമ്പർ വൺ ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് നമ്പർ ടു സ്റ്റേ നമ്പർ ത്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഈ ട്രാവലും സ്റ്റേയും പേഷ്യൻറ്റിനും പ്ലസ് വൺ അറ്റൻഡൻറ്റിനും അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് അറ്റൻഡൻറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഏതിലും ഒരു അറ്റൻഡൻറ്റിൻ്റെ നമുക്ക് ഈ എക്സംഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം മൂന്നാമത്തെ അറ്റൻഡൻറ്റിൻ്റെ സോറി രണ്ടാമത്തെ അറ്റൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആവുന്നുള്ളത് അർത്ഥം ട്രാവലും സ്റ്റേയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയിയും എംപ്ലോയുടെ എംപ്ലോയുടെ കുട്ടിക്കാണ് അസുഖം വന്നിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇടും അപ്പോൾ എംപ്ലോയിനെയും ഇട്ടു എംപ്ലോയുടെ ഭാര്യ എടുത്തും പോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണ് എംപ്ലോയിയെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തും കൂടെ പോയി കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ സ്റ്റേയും ട്രാവലും ഫുള്ളി ഫ്രീ ഫുള്ളി ഫ്രീ അല്ല ഈ ലിമിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരു അറ്റൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഒരാളെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരാം മൂന്നാമത്തെ ആളുടെ എന്തായാലും ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ ആവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ ട്രാവലിൻ്റെ സ്റ്റേഡിയം കാര്യത്തിൽ പേഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് വൺ അറ്റൻഡൻറ്റ് എക്സെപ്ഷൻ കിട്ടും എങ്ങനെ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നേ ട്രാവലിന് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രാവലിന് ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം രണ്ടാക്കി നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ക്വൽ ഓർ കുറവ് രണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ അധികം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ അധികമാണെങ്കിൽ ട്രാവ
says. RBI limit in a cartum excess undangil RBI limit cartum higher an RBI limit cartum higher an actual expense angle excess taxable. Ipo equal or lower an angle equal or lower an angle then RBI limit an angle no tax. Fine. It's that simple. So, this is the perquisition. We have this video. We have this video. We have this video. We have this Starting from transfer of mobile assets, then we moved on to education facility and finally to medical facility. So, this is the video. In case you have any doubt, please feel free to reach out. I am always here to provide you any sort of assistance that you would require. So with that said, I am winding up this video. See you in my next one wherein we will discuss further more perquisites. Okay, Koodal Vera Vera Perquisites, we will see you in the next video. So till then, take care, stay safe and goodbye.